ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அமுது மொழி சேனல் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ஊட்டி வெற்றி பாதையில் அழைத்து செல்லும் நல்ல மொழி அமுது மொழி மே முப்பத்தி ஒன்று உலக புகையிலே எதிர்ப்பு தினமாக அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது இந்த புகையிலே எதிர்ப்பு தினம் அப்படிங்கிறது வெறும் பேச்சளவில் பேச்சளவுலன்னு கூட சொல்ல முடியாது உதட்டளவில் தாங்க இருக்கு புகை நமக்கு பகை குடி குடியை கெடுக்கும் இட் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லி பல வாசகங்களில் பல வருஷமாக நாம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் இந்த பழக்கத்துக்கு அடிமையாக கூடியவர்களினுடைய எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிக்கிட்டே தான் இருக்கு முந்தைய காலத்தில் இந்த கெட்ட படங்களுக்கு அடிமையானவங்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தது அதாவது குடிக்காதவர்களினுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தது குடிப்பவர்களினுடைய எண்ணிக்கை சன்னமாக இருந்தது இன்னைக்கு அப்படியே வைஸ் வேர்ஸா தலைகீழாயிடுச்சுங்க இன்னைக்கு குடிக்கவர்களினுடைய எண்ணிக்கை பல்கி பெருகி இருக்கு குடிக்காதவர்களினுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மியாக விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் குடிக்கிறவங்க குடிக்காதவங்களை பார்த்து கேலி பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலையானது மாறிடுச்சு இப்படியே போய்கிட்டே இருந்தால் ஒரு சமுதாயமே சீரழிஞ்சு போயிடும் சீரழிஞ்சு போயிடும்னு சொல்கிறத விட சீரழிஞ்சு போயிடுச்சு இதுக்கு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் லாக்டவுன் பீரியடில் நாம் எல்லாருமே இந்த அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களை வீட்டில் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தோம் லாக்டவுனை திறந்து விடு திறந்து விடு அப்படின்னு சொன்னதில் குடிமகன்களினுடைய பங்கு தாங்க ரொம்ப அதிகம் எப்படியாவது நாங்கள் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணி வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டுக்கு அதிகமான கடிதங்கள் ஆனால் சில மருத்துவர்கள் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் மூலமாக அவங்களுடைய போதை பழக்கத்திலிருந்து வெளியே வாங்க அப்படின்னு சொன்ன ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் ஒட்டச்சி எரிஞ்சிட்டாங்க ஒரே நாளில் எவ்வளவு வருமானம் உச்ச நீதிமன்றமும் உயர் நீதிமன்றமும் அரசாங்கத்திற்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க தயவு செஞ்சு இந்த போதை மருந்துகளை ஒழிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அரசாங்கமே நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லை இன்னும் பல நாடுகளை போதை வஸ்துக்களை அரசாங்கமே விற்கக்கூடிய சூழ்நிலையானது நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு முந்தி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா வயசு வித்தியாசம் பார்த்து குடிச்சாங்க இன்னைக்கு வயசு வித்தியாசம் எல்லாம் பார்க்கறதே கிடையாது பள்ளி மாணவர்களிலிருந்து முதியவர்கள் இளைஞர்கள் அனைவருமே இந்த பழக்கத்திற்கு ஆட்படுத்திட்டு போயிட்டாங்க இனிமேல் வரக்கூடிய குழந்தைகள் ஃபீடிங் பாட்டில் பாலுக்கு பதிலாக லிக்கரை கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது சிகரெட்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட நான்காயிரம் வேதிப்பொருட்கள் இருக்குது வேதிப்பொருட்கள்னு சொல்லக்கூடாது நச்சு பொருட்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதில் சீஃப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோட்டின் தான் கண்டிப்பான முறையில் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நச்சு பொருள் தாங்க நிக்கோட்டின் இது எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது குடிக்கிறவங்களுக்கும் தெரியும் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கும் தெரியும் ஆனால் இதெல்லாம் யாருமே தடுத்த நிறுத்த போகிறதே இல்லை திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்களாக பார்த்து ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சந்ததி தலைமுறைகள் பண்பாடு கலாச்சாரம் எல்லாமே அழிஞ்சு போய்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கெல்லாம் யார் முற்றுப்புள்ளி வைக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல ஒரு குடி போதையில் இருக்கக்கூடியவர் என்னென்னலாம் செய்வார் அப்படிங்கிற செய்தித்தாள்களினுடைய கேப்ஷன்ஸ் என்னைய அதிர்ச்சி வைக்க அதிர்ச்சிப்படுத்திய சில கேப்ஷன்ஸை பற்றி தாங்க சொல்கிறேன் குடி போதையில் தந்தையே மகளிடம் தவறாக நடந்து கொண்டார் அப்படிங்கிற ஒரு கேப்ஷன் ஸோ அந்த குடி போதையில் பொண்ணு அப்படிங்கிறது கூடையா அந்த தந்தைக்கு தெரியாமல் போயிடும் இன்னும் தந்தை மகளினுடைய காதை குடி போதையில் கடித்து குதறினார் தாயாரை மொட்டமாடியிலிருந்து இளைஞர் குடி போதையில் தூக்கி வீசினார் இந்த மாதிரியான செய்திகளை எனக்கு சொல்லும் பொழுதே கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருக்குது இதையெல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்கிற அளவுக்கு என் மனசில் தைரியம் இல்லைங்க இவ்வளவு மோசமான ஒரு மிருகம் கூட செய்கிறதுக்கு யோசிக்கக்கூடிய விஷயங்களை மனுஷங்கள் சர்வசாதாரணமாக செய்கிறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் குடி போதை தான் இதை எப்படி ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியலை ஆனால் இந்த யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது ஒவ்வொரு பதிவையுமே பாசிட்டிவ் நோட்டோடு தான் போடணும் பாசிட்டிவ் நோட்டோடு தான் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினை நினச்சேன் இன்றைக்கும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஆனால் இதற்கான விடைகளை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் நோட் சொல்கிறேங்க சிகரெட் பிடிக்கக்கூடிய பழக்கத்தை கைவிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் தீவிர கொரோனா பாதிப்பை தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்க புற்றுநோய் மருத்துவர் ஜெய்ஷன் செல்டர் சொல்லியிருக்காருங்க புகை பிடிக்கும் பொழுது நுரையூரலில் ஏசிஇ டூ அப்படிங்கிற புரதத்தினுடைய அளவானது அதிகரிக்குது இந்த புரதத்தின் மூலமாக தான் கொரோனா சுலபமாக மனித திசுக்களில் ஊடிருவி அதே புரதத்தினுடைய தருணை துணையோடு தான் மல்டிபிள்ஸ் ஆகுது அதனால் சிகரெட் பிடிக்காதவங்களை விட சிகரெட் பிடிப்பவர்களை பாதிப்பிற்கு ஆளாவது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரீசெண்ட் ரிசர்ச்சில் சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட இப்போ வரைக்கும் 
முன்னூறு காவலர்களுக்கு இந்த கொரோனா பாதிப்பானது இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க முதல் முதல்ல சென்னையை சேர்ந்த காவலர் ஒருவர் தாங்க கொரோனா பாதிப்பிற்கு ஆளானார் அவர் இப்போ அந்த சிகிச்சை எல்லாம் முடிஞ்சு திருப்பி டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஜாயின் பண்ண நாளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அவருக்கு பேண்டு வாத்தியத்தோட வெடிகள் எல்லாம் வெடிக்கப்பட்டு ஜாயின் பண்ணுற அன்றைக்கி ஒரு விழா மாதிரி கொண்டாடினாங்க அப்போ அவருடைய இன்டர்வியூ நான் பார்த்தேன் அப்போ அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் நான் கொரோனாவிலிருந்து மீண்டு வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் என்கிட்ட எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இல்லாததுனால தான் நான் இந்த டிசீஸ்லேருந்து மீண்டு வர முடிஞ்சுது ஸோ உங்களுடைய உடம்பு தாங்க ஆலயம் இது கடவுள் கொடுத்த ஒரு உன்னதமான கிஃப்ட் அந்த கெட்ட பழக்கங்களை எல்லாம் நாம் அடிமையாக்கி சீரழித்து நம்ம குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கும் இன்னொரு சமுதாயத்தையும் சீரழிக்காமல் புதியதாக சமுதாயத்தை உருவாக்குவது உங்களினுடைய கையில் தான் இருக்குது புகை நமக்கு பகை இன்னைக்கு நாம் நல்ல முடிவெடுப்போம் ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை மாற்றுவோம் நன்றி வணக்கம்